ஹலோ இது நம்ம வைமா ஃப்ளாஷ் பொண்ணுங்களை கடத்தின காலம் இன்னும் நடந்துட்டு இருந்தாலும் சிலை கடத்தலையும் பல எக்ஸ்பர்டான ஆளுங்க இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ஆக்ஷன் சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தவர் தான் அதிரடி மன்னன் ஐபிஎஸ் பொன் மாணிக்கவேல் அவர்கள் இவர் பல முயற்சிகள் நடவடிக்கைகள் எடுத்து நாடு முழுவதும் சிலை கடத்தல் எக்ஸ்பர்ட் இம்போர்ட் குரூப்புக்கு எந்த பக்கம் தப்பி ஓடினாலும் வழியில்லாத ஒரு முட்டு சந்தா இருந்தவர் தான் நம்ம பொன் மாணிக்கவேல் பல நடவடிக்கை எடுத்த இவர் மெட்ராஸ் சிட்டியில் அட்ராசிட்டி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ரவுடிங்க பாடியில எல்லாம் கபடி விளையாண்ட கால ஆகுது இப்போ எப்பா சாமி போதுண்டான்னு சொல்லிட்டு வயதினால் இப்போ பணி நிறைவு அடைகிறாரு பாஜக செகண்ட் பில்லர் நம்ம அமித் ஷா அவர்கள் ஏழை தாயின் மகனான மோடி அவர்களை செலவை மிச்சம் செய்யும் எளிமையான மோடி என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் தனி சொகுசு விமானத்தில் எளிமையின் சொரூபமாக செல்லும் மோடி அவர்கள் விமானத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டால் அடுத்த விமானத்தில் ஏறி கூட பயணம் செய்வதில்லை சொகுசு விடுதியிலும் தங்குவதும் இல்லை நாட்டின் பிரதமர் நேரம் செலவாவது கூட முக்கியமில்லை என்று விமான நிலையத்தின் தனியறை ஒன்றிலேயே தங்கிக் கொள்கிறாராம் நம்ம எளிமையின் சொரூபமான மோடி அவர்கள் கட்டுமரக்காரர்கள் என்றால் பொங்கல் இனாமை பெற்றுக் கொள்ளாதீர்கள் என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது கட்சியின் மானத்தை காப்பாற்ற கோரி கூறியுள்ளார் தொண்டர்களிடம் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கக்கூடாது என்று தொடர்ந்து திமுகவினர் எவ்வளவு சூனியம் வைத்தாலும் உச்ச நீதிமன்ற உரிமையோடு தேர்தல் நடக்கும் மேலும் அறுபது வயதான ஸ்டாலின் அவர்களை ஒரு பேபின்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம ஜெயா கட்சி ஜெயா அவர்கள் சார் எனக்கு ஒரு கிரீன் கார்டுன்னு சொல்லி ரேஷன் கடையில இருக்கிற கூட்டம் மாதிரி வரிசை கட்டி நிக்கிறாங்க நம்ம அமெரிக்க வாழ்ந்தியர்கள் பக்கத்து நாட்டுக்காரர்களுக்கு பெரிய டஃப் கொடுக்கற வகையில ரெண்டு லட்சம் இந்தியர்கள் வரிசையில் நிக்கிறாங்க அக்னி சிறகே எழுந்துவா என்று சொல்ற மாதிரி புறக்கணிக்கப்பட்ட இந்திய அணியை சேர்ந்த வீராங்கனை தீபிகா குமாரி ஆசிய போட்டியில தங்கம் வென்று இப்ப எந்த டீம் விளக்குனாங்களோ அவங்க முன்னாடி கெத்தா பங்கேற்கிறாங்க